meron siyang mga post about na patama sa ating pambansang best friend. So, basahin natin isa isa. Nang, uh, noong January 24, uh, officially bumalik na talaga si um, Elorena at saka yung baby niya sa Canada. Ito yung sinabi niya. Thank you everyone for your support. Some messages still unread. We'll get back to you later. We're back in Canada. With the flag of Canada. Actually, si Elorraine is very accommodating. Nag-ano siya, nag-reply siya, nag-update siya, nagbibigay siya ng mga, ng mga nag-ano siya, nag-reply siya sa mga message. She's really nice person as you can see sa kanyang mga ano sa pag-chat pa lang niya. So, kaya ayan, nasa Canada na sila at saka siguro may mga update siya kaya siya may post na ganit. Ito ako na to sa ano niya. Dito ako na to sa kanya ang post. Sabi niya, "Lesson sa buhay. Pag ang tao nagbago, patawas mo." <laughs> Siguro gusto niyang patamaan talaga ang ating pambansang best friend. Ito ang sabi niya. Sa batas ng tao, walang kaso. Sa mata ng Diyos, malaking kasalanan ang ginawa mo. Pati bata, dinamay mo. Palasimba pero nakasamla ang kaluluwa sa demonyo. Kung anong ginawa mo, triple ang babalik sa iyo. Diyos na ang hahapon sa iyo. So I think, may mga may mga ano sila na may mga tirada or ano nila na sinasali yung bata. So, hindi natutuwa si Elwin sa ganun. Kaya, ito ang kanya. Ito pa yung isa niyang um, update, a post. Warning sa mga kabit. May hatol ang Diyos sa inyo. Mahuli man kayo o hindi. Mahuli man kayo o hindi. Di pa huli ang lahat kaya magbago na. So, syempre, nagtatago pa rin si Briton at saka si Salves. Sa ating best friend forever. Kaya, syempre, nagtatago sila kasi nga ayaw ni Salve umuwi ng Pilipinas. So, syempre, maraming hahatol sa kanila doon. Baka ayaw na nga ng mga Pilipino sa atin. Ito, ito, matinding mga patama sa mga kabeters, kabeters, kabet, mistress, kulukadidang, lahat dito. Ganda ng ano niya, ganda ng mga message niya ni Eloren sa inyo. Pakinggan yung mabuti. Dear mga kabet, mapalalaki o babaeng kabet, kapag ang mahal mo ay nakatali pa, hayaan mong siya ay humil humiwalay sa kinakasama o asawa niya. Huwag kang sumausaw sa problema nila, lalo na kung malaki ang chance nila ayusin ang relasyon nila. Kung talagang mahal mo, magparaya ka. Kapag ikaw ang pinili at hiniwalay na sa kamo ipaglaban, ang daming tao sa earth di pa naman nagkakaubusan. So I think, um, The way na Elorraine uh, posted this an hour ago, uh, inaayos nila ni ng kanyang asawa ang relasyon nila. Yun ang hakahaka ng mga tao. Of course, syempre ayaw ni Salvation na bitawan ang kanyang honey bunny. Kaya siguro, Ganyan ang ano ni Elorin kasi of course mag-asawa pa rin sila. Kasal pa rin sila at hindi pa sila divorce. Hindi walang wala pang uh, wala pang wala pa siyang pina-file actually na na divorce letter. So hanggang ngayon mag-asawa pa rin sila and I I think they are still trying to fix their uh, relationship as what Elorin is saying. But in my opinion I think <coughs> once na nagluko na yung lalaki it's continuously hindi na yun ma, hindi na yun ma, oh, ano hindi na yun ma, babalik kung anong meron kayo noon para yang baso 
Di ba yung baso pag nabasa? Ibalik mo man yan, may ipopsi man yan kahit anong pandikit, basag pa rin. So it's look like a relationship na ang trust is wasak na. So how can you put it back together na kung ano yung the same before? Wala nang ganun. So I hope na Ellen will really uh, continue filing the divorce kasi hindi siya uh, hindi niya hindi siya worth it yung yung ex niya hindi siya worth it to have Ellen. Ellen is a very very uh, soft spoken person at saka the way she I had a, a conversation with her friend na Ellen is just is really a nice person. Hindi niya deserve what is happening right now to her. So, uh, Ellen Rain, I hope na ma- maging mas matatag ka pa and fight for your right. Yun lang. Kasi may baby na naka ano sa'yo, nakasandal sa'yo and I'm very, very proud of you kasi very strong person ka. And that's what uh, mother do, I think. On me, I think. That's really mothers do to fight for what she really knows what right is. Yun lang po. At uh, mag-a-update pa po tayo soon. Soon and soon. Thank you for watching.